ndio zebu nilikuwa naye Alikuja kufanya nini? Alikuja akanikumbatia akanibusu sana kisha akanambia kwamba ananipenda mno ananihitaji sana kwenye maisha yake na akaniambia kwamba hapa duniani hakuna mwanaume yeyote anayempenda zaidi yangu mimi What? Sura jinatosha Sura basi punguza jazba Kwa nini ongea maneno kama haya mbele yangu Eti KP Kwa nini ongea maneno kama hayo Kipi kibaya nilichoongea ni kweli Zebu alikuja ni kweli alinikumbatia ni kweli alinibusu ni kweli alinambia kwamba ananipenda lakini ni yeye ndo alinambia kwamba ananipenda sio mimi kwa sababu mimi simpendi na alinulia mtoto wangu kipi kipi hapo Sheila nakumbuka hata wewe mwenyewe uliwahi kunisimulia kwamba Zebu alikuwa ananipenda mimi na hata chanzo cha kumuua mtoto wangu ni kwa sababu ya huo upendo wake zidi yangu mimi nimekosea wapi Sheila basi mume wangu sura jaligafilika unajua yeye mwenyewe hampendi zebu kwa hiyo alivomtaja tu hapa akajawa na hasira naomba msamee kwa niaba yangu mpenzi okay sawa hakuna shida lakini mume wangu si unanipenda eh? Sheila abe suraj mpango wetu uko pale pale ni lazima tumue zebu kesho jioni kabla jua halijazama ili tuepushe haya yote na tuishi kwa amani. Sawa? Ni kweli kabisa Suraj. Hata mume wangu atafurahi tukimwangamiza zebu maana hata yeye ampendi. Si eti mume wangu? Yeye yeah, ndio ndio. Ndio. Na kwa bahati nzuri. Hawa vijana niliowaagiza ni vijana hatari sana. Hawajawahi kushindwa kazi. Vipi naona kikao kinaendelea. Vipi niongezee glasi ya maji. Eh? Vipi wewe mbona unanaangalia kama abiria aliopoteza na huyu? Eh? Hey. Ni kwa zarangu ni. Baba, kwa nini umefata nini hapa mbona unapenda shari wewe? Kweli eh? Baba, hebu nenda ndani tafadhali. Oh vipi maji? Mbona amnijibu? Eh, au niwaletee juice. Eti mgeni. Baba twende ndani. Kwa kweli twende. Naona kuna naona kuna watu kama wanataka kunimeza. Eh. Ah, mapunguza jazba. Mimi zina ni ambaye na wewe. Baba, Baba inatosha. Tondoke, tondoke, tondoke. Mambo bado. Mambo bado nakajua gani Mambo bado Mambo bado Nani mkwe wangu? Eh. Hey. Semaje? Eh. Huyu cha usimanga la huyu. Hey. Atajua utakuja kwangu. Ndio kwambi. Ndio kwambi. Ndio kufiatua. Sheila, baba yako anavuka mipaka. Isingelikuwa wewe, ningeshamaliza kitambo sana. Nakwambia Sheila, ipo siku uvumilivu utanishinda. Wewe utabaki yatimba. Hapana Suraj, usifanye hivyo. Baba yangu inapaswa umzoe na mara zote huwa anakusisitiza. Usiwe na hasira. Sheila! Mbona wewe ulishindwa kuvumilia? Na ukamuita KP. Tungekuwa tumesha mnasa na kujua mahali Zebu alipo. Ni kweli Suraj, nilishindwa kuvumilia, lakini kupitia hilo nimeshajifunza kuwa kwenye mipango yetu ili tufanikiwe hatuhitaji kutumia hasira. Nasikia mkoa. Eh. Yaani hao waga na wapanikisha makusudi ili watie hasira. Unajua ukiwa na hasira sana au furaha sana, unaweza kufanya jambo bila kupenda. Mhm. Eh. Hey, Hiyo mbinu tuliitumia kwenye vita ya Vietnam. Na kwa mando kipenzi. Mhm. Mm. Sawa baba, lakini mm. uh, mimi nilifeli ule mpango kwenda kumpa taarifa Zebu na 
sura ji pamoja na Sheila bado mpango wao uko pale pale. Hmm. Sasa tunafanyaje? Lakini Suraj, kuna muda KP huwa simuelewi. Yaani anakuwa hamsini kwa hamsini. Ni kama amerudisha kumbukumbu na ni kama hajarudisha kumbukumbu zake anatuektia. Tutajua tu. Tena muda si mrefu. Tutakwenda kujua. Bado mtego wetu uko pale pale. Uende usingearibu muda ule. Tungeshatambua mapema. Ni kama alicheza na akili yako. Suraj, hayo si alisha pita. Kwa nini unapenda kukumbushia? Mimi naona tu focus kwenye mambo yetu ya sasa kuliko kukumbushia aliyopita. Sawa. Ila kwa sasa inabidi tuwe makini sana na huyo baba yako pamoja na KP. Na kama KP hatuigizia, ni lazima mmoja wao atatoka na kwenda kupeleka taarifa kwa huyo Zebu. Ni kweli Suraj. Sawa. Ila kwa sasa inabidi tugawane chambo. Kivipi? Wewe kwa makini na KP. Mimi nitakuwa makini na mzelikoma. Ili kama KP akienda, wewe utamfuatilia. Na kama ataenda mzelikoma, mimi nitamfuatilia. Kisha tutakuwa tumekamata ndege wetu kiuraini kabisa. Good plan. Nimeipenda hii. Ah, uh, hapo cha kufanya mzee wangu, hmm. kwa kuwa mimi nilifeli awali, uh, na inawezekana kwa sasa washanaekea umakini. Sasa inabidi uende wewe ukatoe taarifa upesi kwa Zebu na Dibozi waondoke eneo lile haraka sana. Aya nielekeze chafu basi niweze kwenda. Okay, unajua ile barabara ya kule mbele. Mhm. Kuna ile round about na pale uwanja. Ile huko ni nani? Mhm. Ushapa fahamu? Eh, nimeshapapata. Kebimu wangu. Baba, Sheila ananiita. Kwa hiyo wewe fanya pasika pasika peleka hizo taarifa. Haina shida mimi ngoja niende kule nipeleke umbe. Yes, I'm coming baby. Baby? Yes. Baba umemwacha wapi? Alikuwa hapo nje amesema anaenda kupata kamnyeso mara moja. <laughs> Nimeipenda hiyo. Kivipi? Utaelewa tu. Unamaanisha nini yani? Amna kitu. Unanipenda eh? Kwa nini kila siku nauliza hilo swali? Nataka kujua tu, kwani kuna mipaka mimi kuuliza swali? Hapana. So, ubayo kwa hapi? Hakuna pia. Then nijibu swali langu. Shaila. Mm -hmm. Mapenzi kuna muda na kwa vice versa. Unaweza kumpenda mtu, kumbe ule mtu moyo wake upo kwa mtu mwingine. Yes. Na hiyo ndo tafsiri ya mapenzi. Kupenda usipopendwa, kupendwa usipopenda. Um, na nyakati nyingine unaweza kagundua kabisa kwamba huyo mtu akupendi. Ila ukafosi moyo wako na kulazimisha akupende. Alafu kinachofuata unajua ni nini? Ni maumivu. Na kupenda mke wangu. Huo mfano wako na maanisha nini? Mfano wangu ni kama ule wa Zebu ambao hata wewe ulinisimulia kwamba yeye yeah, ananipenda mimi alafu mimi simpendi. Unafikiri nini kinafuata hapo? Si ni maumivu? Yeah. Yeah. Mazo, unajua umesheria sana. Usiwe hivyo, sawa? Bosi. Mkumbuka sana mainda wangu. 
Kwani wewe maenda yako iko wapi tukamtafute? Boss hata najua basi. Hata sijui yalipo. Dibozi. Manufa. Mimi naweza kukusaidia kumtafuta. Ah bosi. Achana naye tu. Jamani Dibozi, mimi sipendi kukuona ukiwa kwenye uzuni. Kwa nini tusimtafute patina yako? Maana yake mimi siku mbili zijazo nitakuwa na kipi wangu na wewe utabaki mpweke. Bosi. Mimi si nitakuwa na huzuni. Kitendo cha wewe kuwa na KP tu kwangu tayari ni faraja tosha. Ete. Mm. Bosi, mm -hmm. mimi sitaki kabisa cha usimangara ashinde hii vita. Hawezi kushinda Dibozi. Kwanza sasa hivi anantafuta kwenye rada zake na anioni. Na zikisha pita hizo siku mbili, nguvu zangu zitarudi upya tena maradufu. Eti eh? Mm. Na ninajua kwa sasa ana haha kutaka kujua nilipo. Ile anidhibiti kabla nguvu zangu azijarudi. Ila ndio hivyo, sionekani tena kwenye rada zake. Na KP ni mwambia sije mpaka siku mbili zipite. Hivyo sio rahisi kushinda hii vita. Mm. Yes. <laughs> Kitu kimoja ninachokupendea bosi wangu, wewe plani zako hazijawahi kufeli. Jamani, uli weli koma vipi? Mzali koma kuna tatizo? Nyama nimekuja kutoa taarifa hapa kuwa. Cha usimangana na mpango wa kutuma vijana kuja kumaliza zebu kabla jua alijazamu. Oh, Vipi bosi? Mmeingia kwenye mtego wa kipumbavu sana mzelikoma. Ah. Ah, ah. Mtego? Ya. Yeah. Tumekwisha. Bosi, unamaanisha nini? Dibozi, sura ya singe za kugundua ile eneo nilipo hata iweje. Kivipi atume wa watu waje kunimaliza? Likoma. Abe eti nani abe? Na? Dibozi. Likoma. Mm. Tumenasa kwenye mtego na kama mnavojua mimi siwezi kupambana na sura kwa sasa. <laughs> Haa, uwe kizee. Haa, hmm. niambie sasa na hii na awe na kukumbusha vita gani. He? Eh? Mwe? Hmm. Lakini bosi, hii inaweza ikawa sio mtego. Sikilizeni, tuondokeni hapa haraki uweze kanavyo. <laughs> 